హాయ్ లో ఫ్రెండ్స్ మనకి రైల్వే ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ పదిహేను రోజులు మాత్రమే ఉంది ఎగ్జామ్కి సో ఈ పదిహేను రోజుల్లో మనం ఏ విధంగా ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో దానికి సంబంధించిన మార్క్స్ అండ్ ఎంత పర్సంటేజ్లో క్వాలిఫై అయితే మనకి సెకండ్ సిబిటీకి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ సిబిటీ ఫస్ట్లో ఏం చేస్తాడు అండ్ ఎంత కాకుండా ఎన్ని క్వశ్చన్లు ఇస్తాడు సమయం ఎంత ఉంటుంది అండ్ ఎంత కాకుండా సిలబస్ ఏంటి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అయితే ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో కనీసం మనం క్వాలిఫై అయిపోతాం అనే స్ట్రాటజీని నేను చెప్తున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ స్ట్రాటజీ అంటే ఏమీ లేదు మీకు మీలో ఒక స్పోర్ట్ టీమ్ తేడానికి మాత్రం ఈ వీడియో చేశాను సో ఏ విధంగా మీరు నేర్చుకోగలిగితే కనీసం ఇప్పటి వరకు మేము సరిగ్గా చదవలేకపోయాం కానీ కనీసం చదివాము అనుకునే వాళ్ళకి ఈ స్ట్రాటజీ చాలా అంటే చాలా యూజ్ అవుద్ది ఒకసారి చూడండి వినండి సో నేను చెప్తాను మీకు చూపిస్తూ ఓకేనా సో అవసరం లేదు అనుకునే వాళ్ళు ఈ వీడియో ఎక్కడ ఎండి చేసి మీరు ఆపేయండి మిమ్మల్ని చూడమని చెప్పట్ల సో మీకైనా కొంచెం ఉపయోగపడుతుంది లేదా నేను ఒక అంటే అన్న నేను ఇంకా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నువ్వు బాగా చెప్పావు అనుకునే వాళ్ళు మాత్రం ఈ వీడియో ఇంటి వరకు చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ మనకి టెస్ట్ వచ్చేసి ఎల్పిఎన్ టెక్నీషియను మనకి ఎగ్జామ్స్ వచ్చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సిక్స్టీ మినిట్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మల్టీ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ అంతేకాకుండా అండర్జర్ క్యాండిడేట్స్కి ఫార్టీ పర్సెంటేజ్తో క్వాలిఫికే క్వాలిఫై అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఓబీసీ వాళ్ళకి థర్టీ పర్సెంటేజ్తో ఉండి ఎస్సీ వాళ్ళకి థర్టీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఈజీగా ఎవరు క్వాలిఫై అయిపోతారంటే ఈ ఎస్టీ వాళ్ళు అండ్ అంతగా ఉండే ఎస్సీ ఓబీసీ వాళ్ళు మ్యాక్సిమం క్వాలిఫై అవ్వడానికి అయితే అవకాశం ఉంది ఈ యొక్క అండర్జర్ క్యాండిడేట్స్కి మాత్రం ఫార్టీ పర్సెంటేజ్లో కొంచెం కష్టం అనేది చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్లో ఫార్టీ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే చాలా ఎక్కువ ఓకేనా సో అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఎవరైతే అన్రోజర్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు కొంచెం హెవీగా మీరు నేర్చుకోండి ప్లీజ్ అండ్ మనకి సిబిటీ వన్ అసలు పెట్టడానికి అసలు కారణం ఏంటంటే ఎక్కువ మంది అప్లై చేస్తారు కాబట్టి వీళ్ళని స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ చేసి ఇప్పుడే వాళ్ళని అంటే నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళని లేదా సరిగా చదవలేని వాళ్ళని ఆ సైడ్కి తీసేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ ఫస్ట్ సిబిటీ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఎవరైతే ఫస్ట్ సిబిటీలో క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళని సెకండ్ సిబిటీకి అలౌ చేస్తారు సో అదే అండ్ అంతే కాకుండా ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి మెయిన్ సిలబస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మ్యాథ్స్ అండ్ అందుకే ఉంటుంది జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ సైన్స్ జనరల్ సైన్స్ అండ్ అంతే కాకుండా జనరల్ నాలెడ్జ్ అనమాట జీకేకి సంబంధించి మనకు క్లియర్ అండ్ కరెక్ట్గా మనకి ఇవ్వడం జరుగుద్ది సో అందులో మీరు ఎక్కువగా దేంట్లో మార్క్స్ గెయిన్ చేయగలరు అంటే గణితంలోనే అంటే మ్యాథ్స్లోనే మీరు చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ ఎందుకు మీరు ఒక గణితం కానీ పర్ఫెక్ట్గా చేసినట్టయితే అండ్ మిగతావి మీరు ఎలా ఎలా పెట్టిస్తున్నా సరే మ్యాక్సిమం మీరు క్వాలిఫై అయిపోతారండి ఓకేనా సో ఇది మ్యాటర్ ఇక్కడ మ్యాథ్స్లోనే మనకంతా ఉంది ఒక్క మ్యాథ్స్ పైన పేపర్ మొత్తం మ్యాక్సిమం పేపర్ మొత్తం మ్యాథ్స్ మీద ఆధారపడి ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ ఓకేనా సో ఇందులో చాలామంది తక్కువ మార్కులు గేయించగలుగుతారు ఎందుకంటే కొంచెం కష్టమైన సబ్జెక్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ అంతేకాకుండా జనరల్ సైన్స్ గురించి చూసుకున్నట్టు అయితే ఓన్లీ ఈ యొక్క జనరల్ సైన్స్ అనేది నైన్త్ టెన్త్ స్టాండర్డ్స్ మీద ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సో మీరు నైన్త్ టెన్త్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఒకసారి బుక్స్ తిరగ రాస్తే ఈజీగా ఇందులో ఒక జనరల్ సైన్స్లో మార్క్స్ గేయిన్ చేయగలుగుతారు ఇక్కడ కూడా మీరు చూడండి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఏవైతే అకాడమిక్ ఇయర్ బుక్స్ ఉంటాయో అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు చదివినవి రెండు వేల పదిహేను చదివినవి మ్యా టెన్త్ క్లాస్ బుక్స్ ఉంటాయి అవి చదివితే మీకు ఫుల్ అండ్ ఫ్లడ్జ్ నాలెడ్జ్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ సంబంధించిన బుక్స్ చదివితే మట్టిగా మీకు కనీసం కూడా అందులో మార్క్స్ అయితే గెయిన్ చేయగలరు ఎందుకంటే అందులో నాలెడ్జ్ లేదు ఒక ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ బిలో ఇయర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అకాడమిక్ ఇయర్స్ ఆ బుక్స్ మట్టిగా చదివితే జనరల్ సైన్స్ కంప్లీట్గా మీకు అర్థమైపోద్ది దీనికనే కాకపోయినా మిగతా ఎగ్జామ్స్ కూడా మీకు ఉపయోగపడతాయి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టు అయితే కరెంట్ అఫేర్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టు అయితే మీరు సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ కరెంట్ అఫేర్స్ అన్ని ప్రిపేర్ అవ్వగలిగితే ఈజీగా మార్క్స్ అనేవి గెయిన్ చేయగలుగుతారు ఓకేనా దాంట్లోనే అడుగుతాడు పైగా వెళ్ళిపోడు జనరల్ నాలెడ్జ్ చూసుకున్నట్టు అయితే సిక్స్టీన్ టు సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ టు ఎయిటీన్ బుక్స్ కానీ మీరు ప్రిపేర్ అయితే జనరల్ నాలెడ్జ్ హైటెక్ విజయరాసం కానీ విజేత కాంపిటీషన్స్ కానీ ఇవి ప్రిపేర్ అయితే ఈజీగా మీరు ఈ యొక్క కాలం ఈ యొక్క ఏదైతే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ స్పోర్ట్స్ కల్చర్ ఉన్నాయో వీటిలో ఈజీగా మీరు మార్క్స్ అనేవి గెయిన్ చేయగలుగుతారు కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మ్యాథ్స్ మనం మ్యాథ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టు
కనీసం మీరు వాళ్ళకు ఒక వన్ అవర్ కేటాయించగలిగితే మీకోసం వన్ అవర్ కేటాయిస్తే మీరు డైలీ టూ ఓకేనా టూ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట సంఖ్యా వ్యవస్థ బోర్డ్ మాస్ ఈ రెండు ఒక రోజులో నేర్చుకోగలిగితే అంటే టూ అవర్స్లో నేర్చుకోగలిగితే మీకు ఇదంతా సిక్స్ డేస్లో కంప్లీట్ అయిపోద్ది మ్యాథ్స్కి సంబంధించి ప్రతీది సో మ్యాథ్స్లో మీరు అసలు అన్న మాకు మ్యాథ్స్ అర్థం కావట్లేదంటే మీరు ఫస్ట్ అవుట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్ములా కాన్సెప్ట్ ఈ రెండు ఓకేనా ఏంటండి ఫార్ములా కాన్సెప్ట్ కానీ మీ దగ్గర ఉంటే ఈజీగా మ్యాథ్స్లో ఎక్కువ మార్క్స్ అనేవి గెయిన్ చేయగలరు ఓకేనా సో మీరు ఫస్ట్ ఫార్ములా నేర్చుకోండి కాన్సెప్ట్ ఏంటో చూడండి అలా అయితే మీరు రోజుకి రెండు రోజుకి రెండు గంటల సమయం రెండు ఈ రెండు సబ్జెక్టులు నేర్చుకోగలిగితే సిలబస్లో ఖచ్చితంగా మీరు టోటల్ సిక్స్ డేస్కే మొత్తం దీన్ని కంప్లీట్ చేసేస్తారు ఇక్కడ అడిగిన ప్రతీది సిక్స్ డేస్కే కంప్లీట్ చేసేస్తారు ఓకేనా సో ఈ టూ డే ఒక మీకు ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో సిక్స్ డేస్లో ఇది కంప్లీట్ చేస్తే ఓన్లీ టూ అవర్స్ మాత్రమే మిగతా ఇంకో టూ అవర్స్ దేనికి కేటాయిస్తారంటే జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ ఇది కూడా చాలామందికి రాదు నాకు తెలుసు అంటే ఫుల్ ప్రెజర్గా రాని వాళ్ళకి ఏంటి ఏం చేస్తారంటే మీ దగ్గర ఎవరైనా కోచింగ్ తీసుకున్న అన్నయ్యలు కానీ లేదా అక్కలు కానీ లేదంటే మీ దగ్గర ఏదైనా తెలుగు బుక్స్ సంబంధించి జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి కానీ రీజనింగ్ గురించి కానీ ఎవరైనా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే ఓకేనా ఆ బుక్ చదువుతూ మీరు రోజుకి ఓకేనా ఇందులో ఇచ్చిన ఏవైతే సబ్జెక్టులు ఉన్నాయో రోజుకి రెండు సబ్జెక్టు లెక్క మీరు కానీ నేర్చుకోగలిగితే అంటే మీరు ఫోర్ అవర్స్లో సిక్స్ డేస్లో మొత్తం జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ అందుకే కాకుండా మ్యాథ్స్ని కంప్లీట్ చేయగలరు ఓకేనా కాకపోతే మాకు ఇదే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మాకు ఇదే పని ఉంది ఇదే పని మీద మేము వర్క్ చేస్తాం అనుకునే వాళ్ళు మాత్రం ఈ యొక్క టూ అవర్సు అండ్ సిక్స్ డేస్లో అంటే ఫోర్ అవర్స్ సిక్స్ డేస్లో మ్యాథ్స్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఇంకా జనరల్ సైన్స్లోకి వెళ్తే జనరల్ సైన్స్ అనేది చాలా ఈజీ టాపిక్ అండి సో ఓకేనా మీకు హెవీగా అక్కడ ఏం ఒక ఫార్ములాలు ఇచ్చి చేయమని చెప్పడు సో అది ఎలా వస్తుందని చెప్పడు దాన్ని నిర్మించండి అని చెప్పడు సో చాలా మీరు దీనికి కూడా మీరు లెసన్ వైజ్గా చదువుకోగలిగితే రోజుకి మీకు ఇచ్చే దాంట్లో ఓకేనా టూ అవర్స్ ఓకేనా ఇంకో టూ అవర్స్ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ వన్ అవర్ కెమిస్ట్రీ వన్ అవర్ ఫిజిక్స్ లెసన్స్ అలా చదువుకుంటూ వెళ్తే వెళ్ళి అంతేకాకుండా ప్రీవియస్ పేపర్స్ మోడల్ పేపర్స్ని అలాగే ఒకసారి టచ్ చేసినట్టయితే ఒక టూ అవర్స్ లేదా త్రీ అవర్స్ తీసుకోండి త్రీ అవర్స్ తీసుకోండి సో మీరు ఈ విధంగా అంటే డైలీ అవర్లీ ఫోర్ అవర్స్ మ్యాథ్స్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ అండ్ అర్థమేటిక్ సంబంధించి ఒక ఫోర్ ఫోర్ అవర్స్ ఇదో త్రీ అవర్స్ కలుపుకుంటే మీరు ఈజీగా ఎంతండి అదొక ఫోర్ ఇది సెవెన్ అవర్స్లో అంటే సిక్స్ డేస్ సెవెన్ అవర్స్లో మీరు యొక్క ఏదైతే జనరల్ అవేర్నెస్ సైన్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ ఉందో సిక్స్ డేస్లో సెవెన్ అవర్స్తో కంప్లీట్ చేయొచ్చు అండ్ ఇంకా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చూసుకుంటే దీనికి ఒక టూ అవర్స్ మీరు కేటాయించినట్టయితే అంటే మీరు నైన్ అవర్స్ ఓకేనా సిక్స్ డేస్లో మీరు ఒక టోటల్ ఓకేనా రోజు మీరు తొమ్మిది గంటలు చొప్పున ఆరు రోజులు చదవగలిగితే మొత్తం సిలబస్ని కంప్లీట్ చేసేయచ్చు మీరు క్వాలిఫై అయిపోతారు పక్కా క్వాలిఫై అయిపోతారు ఓకేనా అండ్ ఇంకా మీకు ఇంకో ఫైవ్ డేస్ ఉంటుంది కదా అదేం చేయాలనుకుంటే మీరు ఫైవ్ డేస్లో ఏం చేయాలంటే టోటల్గా ఎంతవరకు చదివింది ఎంతవరకు మీకు ఐడియా ఉందనేది ఓకేనా ఒక బుక్ పెట్టుకొని దాని మీద ప్రాక్టీస్ చేయండి మోడల్ పేపర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి టెస్ట్ పేపర్లు చేయండి ప్రీవియస్ పేపర్స్ చూసుకోండి ప్రతిదీ కూడా మీరు ఒక కొత్త పేపర్ని తయారు చేసుకుంటూ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఖచ్చితంగా క్వాలిఫై మార్క్స్ మట్టుగా మీరు క్వాలిఫై అయిపోతారు ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ టోటలీ లాస్ట్ ఎగ్జామ్ రోజు మాత్రం అస్సలు మీరు దయచేసి చదవద్దు ఓకేనా లాస్ట్ రోజు లాస్ట్ టూ డేస్ వీలైనంత వరకు బుక్స్ని పక్కన పెట్టేయండి మైండ్ ఫ్రీ చేయండి అలా అని మైండ్ వేరే వైపు డైవర్ట్ చేయొద్దు ఓకేనా మీరు మీ యొక్క ఇప్పటి వరకు ఏం చదివారో అవి మీరు మైండ్లో ఫ్రీగా ఉండేటప్పుడు ఆలోచించుకుంటూ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయ్యాలండి ఈజీగా అంటే ఈజీగా మార్క్స్ గెయిన్ చేయగలరు క్వాలిఫై అయిపోతారు పక్క ఫస్ట్ సిబిటీ క్వాలిఫై అయిపోతే సెకండ్ సిబిటీకి ఇంకా హార్డ్గా ప్రిపేర్ అయితే ఖచ్చితంగా మీ ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ ఈజీగా క్వాలిఫై అయిపోతారు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నాకు తెలిసిన వ్యూహం అనమాట ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో సో ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండి థ్యాం